এই জামাল সব ঠিকঠাক আছে তো সব ঠিক আছে কিন্তু মাল নিব কখন বেশি দেরি হলে তো মইরা পৌঁছে যাইব আরে না পার্টির লগে আমার কথা হয়েছে এখনই এসে পড়বো ग्रेफ्तार कर ड्राम गो सार्च कर बेर देखा दरकार बिस्टी हो दूर कथा मानुष रुगी नहीं हासपत जा
এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে অপারেশন টিম কল করো জি স্যার যাও हेलो जदि आप स्वामी के जीवित देखते चान एक कोटी टा मुक्ति पन दी समय चौबीस घंटा समय थाना पर पर दो उल्लेखित समय ठीक पांच मिनट आगे एम्बुलेंस सड़क दुर्घटन आहत एक रोगी के लिए ट्रिटमेंट करतब्यरत नार्स शत्रुता <laughs> 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 घटनाटामी कर स्टैंड <laughs>
হ্যালো স্যার একজন পুরো ফকির ওদিকে যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে আসতে দাও আমার কথাটা শুনুন আমার সাথে এরকম কেন করছেন বন্ধু কি সরেন আমি কিডনাপার আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবি না আমি তোকে রাস্তা থেকে ফলো করে এসেছি তুই কিডনাপার কিডনাপার কি বলছেন আপনি ও তো আমাদের স্টার রিপোর্টার জিসান ওকে দেশে সবাই চেনে কিন্তু আমরা তো রাস্তা থেকে কিডনাপার কে ফলো করে আপনার চ্যানেলে ঢুকেছি আরে দূর কখন থেকে বলছি বোঝানোর জন্য কিডনাপার 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 বুলেট বুলেট এই বুলেট ক্যামেরা নিয়ে আয় यस এক্সকিউজ মি थैंक यू রেডি অ্যান অ্যাকশন দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি জিসান লাইভ ফ্রম চ্যানেল এক্স একটু আগে একটি দুর্ধর্ষ ঘটনা ঘটে গেছে একজন কিডনাপার ঢুকে পড়েছে আমাদের এই চ্যানেল এক্স এর বিল্ডিং এ যাকে তারা করে ঢুকে পড়েছেন স্যার আপনার নাম নাম মুরাদ ডিসিডিবি মুরাদ এন্টি কিডন্যাপিং স্কোয়াড ইন চার্জ ডিসিডিবি মুরাদ আমাদের সাথে আছেন যিনি একটু আগে আমাকে কিডন্যাপার ভেবে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিলেন স্যার আমাদেরকে কিডন্যাপের ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন কিভাবে কিডন্যাপিং হয়েছে কেন কিডন্যাপিং হয়েছে কারা কিডন্যাপ করেছে ইত্যাদি আর একটি কথা বলবেন ওকে স্যার ছাদের উপরেই ড্রেসটা পড়েছিল কিডন্যাপার আর টাকা দুটোই হওয়া শেট তাহলে কিডন্যাপার গেল কোথায় আশেপাশের পুরো এলাকা খুঁজতে হবে মুভ স্যার বাকিগুলো গুম করে ফেলতাম কেন কার কথায় তুই এত বড় কাইম করেছিস আমি এসব করেছি একজন মানুষের কথায় তার তার নাম বললে আমার পরিবার পরিজন সহ সবাইকে সে মেরে ফেলবে আর আমার কাছে ওর নাম না বললে তুই বাঁচবি না আমি তোকে মেরে ফেলব উস্তাগার 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 আমরা সবাই উস্তাগারের গোলাম উস্তাগারের হুকুমের বাইরে কেউ যেতে পারেন না যে যায় তার অবধারিত মৃত্যু তাহলে বল উস্তাগার কে কোথায় থাকে উস্তাগারের ঠিকানা বল আমি জানি না আমি জানি না ভিউয়ার্স এটাই ছিল কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে আসা ডিভিডি ফুটেজ মনে আমাদের অনেক প্রশ্ন কে এই ডক্টর মাসুদ কে এই ওস্তাগার কিডনাপারে বা কারা কি চায় তারা কি তাদের উদ্দেশ্য 
জানতে হলে চোখ রাখুন চ্যানেল ওয়াই এর পর্দায় ঢাকা এক্সট্রিম অনুষ্ঠানে আগামীকাল একই সময়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আমি ত্রিনা হাসান টিল দেন টেক কেয়ার ত্রিনা চ্যানেল ওয়াই জিসান বস তোমরা কি করো টিআরপি তো এখন ওদের অনেক বেড়ে যাবে ও শিট ইয়েস আই ডিড ইট ইয়া দিন কাচি কা 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 বিকিস ইয়েস মাকি ত্রিনা <laughs> <laughs> শুধু রিপোর্টিং এ আটকে থাকলে হবে না আমি উস্তাকের ঠিকানা জানতে চাই ডোন্ট ওয়ারি স্যার আমি উস্তাকের ঠিকানা বের করেই ছাড়ব দুনিয়াকে জানিয়ে দেব কে উস্তাকার কি তার ঠিকানা যে আমার কামে বাধা দেয় তার আমি করে দেই বেকার আমার বাপ দাদা চৈদু পুরুষ আছিল সারা জীবন সুরকি বালু সিমেন্টে ভেজাল মিশায়া বেল্ডিং বানায় বড় লোক হয়েছে আর তোরা তোরা আমার লোকে ভেজাল করছস ডাক্তার মাসুদ রে কিডন্যাপারের হাতে তুইলা দিছস কিন্তু কিডন্যাপারের তে বড় আকাম কইরা ভালাইছই রিপোর্টার তোমার নাম চ্যানেল ওয়াই তে দিয়া সর্বনাশ কইরা ভালাইছে পুলিশ কুত্তা পাগলে তোমার খুঁজবার লাগাইছে খালি জানবার চাই ওস্তাকার কথা চাট পড়ি কালারিং মানুষ আমি দেয়াড়ি নিজের গোপন রাখুন লাগে আমি এক তেলের ট্যাঙ্কারে বাসা বানছি তেলের ট্যাঙ্কারে আমার মুভমেন্ট কিন্তু কিডন্যাপার ও রিপোর্টার ব্যবহার কইরা আমার কাজ পর্যন্ত পৌঁছাইতে চায় মামা বড়ি রামদার ও জানেই না ওই সুযোগ আমার দিমুই না আমার কাছে পৌঁছানোর আগে ওই রিপোর্টারে আমি এমন অবস্থা করু যাতে ভবিষ্যতে ওস্তাগরের নাম মাইনসে মুখে নিতে ভয় পায় ওহো তোকে তো বলাই হয়নি একজন একটা বোরখা গিফট করেছিল তুই এটা এখানে ফেলে রেখেছিস কেন ভাবছি এটা গাড়িতেই রেখে দিই যদি কোনো সময় প্রয়োজন পড়ে সাংবাদিকদের তো আবার বিপদে শেষ নেই রাখ না ওকে ও শেট স্পাই ক্যামেরা তো আনিনি জাস্ট মিনিট সরি আনছি ডাক্তার মাসুদ হত্যার ডিভিডি তোরে কে দিছে জানি না জানস না তাইলে আঙ্গুলকে চল হ্যাঁ জানো কোথায় 
অসম্ভব জনপ্রিয় টিভি রিপোর্টার সুপারস্টার তৃণ হাসান এই যে বাঁচাও বাঁচাও বলে খুব তো ছুটছিলে আর একটু হলে রাস্তার উপরে ওরা কেজি হিসাব বিক্রি করে দিত তোমাকে করলে করতো তোমাকে কে বলেছে হেরোগেরি করতে মরলে আমি মরতাম যা বাবা উল্টো চোর কোতোয়ালকে ঝাড়ি দিচ্ছে ম্যাডাম মরার যদি এতই শখ তাহলে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছিলে কেন নিজের সিকিউরিটি যদি দিতে না পারো তাহলে এসব রিপোর্ট করো কেন না মানে বলছি যে তুমি সুন্দরী অ্যাট্রাক্টিভ স্মার্ট বিয়ে শাদি করে সংসার করো গিয়ে আর তুমি তুমি কি করবে আমি যদি মাঠে না থাকি তাহলে তো তোমার সুবিধা হয় আপনি থাকলে অথবা না থাকলে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমি যে সান স্টার রিপোর্টার স্টারই থাকবো আপনি সারা জীবন রিপোর্টিং করেও জিসানের জায়গায় আসতে পারবেন না হ্যাঁ একবার ওস্তাকের ঠিকানা আমাকে পেতে দাও তারপর তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব কত চালে কত ধান কিজবি কথাটা কত ধানি কত চাল ঠিক আছে রাস্তাঘাটে সন্ত্রাসীরা যখন আক্রমণ করে তখন কেউ কাউকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে না সুইট বোন আমার একটা কথা রাখ তুই চাকরিটা ছেড়ে দে রিপোর্টারের কাজ তোরার করার দরকার নেই ভাইয়া কি বলছো এসব হোস্তাকালকে টেস্ট না করে আমি চাকরি ছেড়ে দেব অসম্ভব ও সুইট তুই জানিস না ওরা কত ডেঞ্জারাস পৃথিবীতে <laughs> তুই আমার একমাত্র আপন চল তোর যদি কিছু হয় ভাইয়া তোমার সাথে তো অনেক মেয়ে কাজ করে যারা কারো না কারো মা বোন স্ত্রী তুমি কি ওদের কাউকে কাজ করতে বারণ করো ডিউটি পালনে বাধা দাও যদি না দিয়ে থাকো তাহলে আমার কাজ আমাকে করতে দাও তোর সাথে কথায় কখনো পারিনি পারবো না ঠিক আছে তুই তোর কাজ নিয়ে থাক আমি আমার কাজে গেলাম যাও সুইট ভাইয়া আমি জানি আমি যা বলবো তুমি তাই শুনবে তোমার কারণে চ্যানেল এক্স এর টিআরপি আজ অনেক ওপরে এখন আমি বিশ্বাস করি গতকালকে মাস্তান হার করেছো তুমি 
আমাকে বাঁচানোর নাটক করে চ্যানেলের ক্যামেরা নিয়ে সেই দৃশ্য ধারণ করেছো তুমি মুখোশ করে দেব আমি ওই কিডনাপার কে কি তার উদ্দেশ্য তার সবকিছু প্রকাশ করে আমি প্রমাণ করে দেব ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট কে সেরা কিডন্যাপার বেলালের কাছে পোঁছাবার আগে আমাদেরকে বেলালের কাছে পোঁছাতে হবে ডিজাইন আমাকে দেখাচ্ছেন কেন আমি যদি সব প্ল্যান করে দিই তাহলে বেতন দিয়ে আপনাদের মতো আর্কিটেক্ট রেখেছি কেন নিজেরা প্ল্যান করে নিজেরা কাজ করুন যান হ্যালো মিস্টার বেলাল আজকের মধ্যে আপনাকে কিডন্যাপ করা হবে কিডন্যাপ হাজলামো পেয়েছেন নাকি হাজলামো যে করছি না তার একটা ছোট্ট ডেমনস্ট্রেশন জানালার কাছে যান এটা তো মাত্র স্যাম্পল আসল বম্বগুলো রাখা আছে আপনার অফিস বিল্ডিং এর ভেতরে না একটা সুইচের সবগুলো বোম একবারে প্লাস্ট হবে কি চাও কি চাও তুমি তোর পাপের স্বীকারোক্তি নয়তো আমি তোর অফিস বাড়ি ঘর সব আগুনে জ্বালিয়ে দেব পারলে নিজেকে বাঁচা পুলিশ পুলিশ অফিসার আমাকে বাঁচান একটা ক্রিমিনাল আমার গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে দুই ঘন্টার মধ্যে আমার বাড়ি সব কিছু বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে বলে ও আমাকে হুমকি দিয়েছে আপনি আমাকে বাঁচান অফিসার আপনি আমাকে বাঁচান আমি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি এখনই থানে ফোন করে পুলিশ প্রোটেকশন টিমকে আসতে বলো ও কি স্যার বিল্ডিং সার্চ করো দেখো কোনো বোম পাওয়া যায় স্টেশন কুইক সেন্ড হাতে সময় বেশি নেই স্যার চতুর্দিকে বোম ভিট করে রাখছি কোন সময় যে ফুইটটা যায় আল্লাহ জানে না আমি বোম খুঁজুম না খুঁজবো তুই ম্যাডাম আমি একটু রেস্ট নেই আচ্ছা প্রোটেকশন টিম আসছে না কেন অস্থির হবে না সকাল সকাল থানায় ফোন ডিস্টার্ব আমরা কি মানুষ না বিক্রিম কোথায় মুরাদ সাত সাত সাব ইন্সপেক্টর খাইরুল সাত প্রোটেকশন ইউনিট সাত উনি মিস্টার বেলা সাত ওনাকে সাথে নিয়ে যান সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে আসুন ভেরি গুড অফিসার ভেরি গুড চলুন স্যার আপনার কথা অনেক শুনেছি স্যার আমি আপনার হেভি বক্ত স্যার শেট আপ ওকে স্যার হ্যাঁ হুম উঠুন হ্যাঁ চলো আই চলো 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 স্যার আছি স্যার ম্যাডাম কি সাংঘাতিক আর কোথাও প্রবলেম নাই তো না আর কোথাও নেই আপনি কি পানি ভর্তি গামলা নিয়ে আসেন আচ্ছা স্যার আরো চারটা বোম পাইছি চারটি বোম দিয়ে বিল্ডিং উড়িয়ে দেবার হুমকি স্যার এগুলি কোনোটাই তেমন পাওয়ারফুল বোম না স্যার হোম মেড খুব অর্ডিনারি বোমা বিল্ডিং ধ্বংস হওয়া তো দূরের কথা একটা ওয়ালও ভাঙবে না স্যার 
মানে আর একটা ইউনিট সুলতান জি স্যার তুমি কয়টা ইউনিট আসতে বলেছ কেন স্যার একটাই তো অন্য বিলালকে আমি কাদের হাতে তুলে দিলাম নাম্বারটা ছেনে না নাম্বারটা ট্রেস করুন হ্যালো মোরাদ সাহেব এবার এক কোটিতে হবে না দু কোটি লাগবে হুয়ারিও কে তুমি পরিচয় দেওয়ার সময় তো এখনো আসেনি মুরাদ সাহেব টাকা নিয়ে আগামীকাল সকালে নয়টার সময় কমলাপুর স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওয়েট করবেন আমি হ্যাঁ আপনি এতগুলো টাকা আর কার ওপর ভরসা করব বলুন টাকা নিয়ে আপনি ওয়েট করবেন বাকি ইনস্ট্রাকশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ওকে আর হ্যাঁ আপনি লেজগুলোকে কিন্তু ভুলেও সাথে আনবেন না ওকে হ্যালো जोड़ते আপনারা কি টাকা ছাপানোর মেশিন নিয়ে বসে আছেন নাকি এত টাকা আসে কোথ থেকে কত টাকা কামাই করে আপনার স্বামী তা জানি না কিন্তু টাকা আমার কাছে আছে কোথায় নিয়ে যেতে হবে টাকা বলুন আপনি গেলে হবে না ক্রিমিনালটা আমাকে টাকা নিয়ে যেতে বলেছে স্যার আপনাকে টাকা নিয়ে যেতে বলেছে হ্যাঁ এবং একা আমাদের স্কোয়াডকে বলে দাও সাদা পোশাকে পুরো কমলাপুর স্টেশন ঘিরে ফেলতে ওকে স্যার ডান দিকে চলা ট্রেনটিতে উঠে পড়ুন মিস করলে কিন্তু বেলাল মিস হয়ে যাবে আমি জানতাম আপনি ট্রেন মিস করবেন না কথা তুমি ওয়েট ওয়েট ডিসিপি তুমি কেন এমন করছো কেন নিরীহ লোকদের অপহরণ করে মুক্তি পর নিয়ে তাদেরকে খুন করছো খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না ওস্তাগারের ভয়ে যদি কেউ আত্মহত্যা করে তার দায় দায়িত্ব আমার না বেলাল কোথায় স্বীকারোক্তি দিচ্ছে কিসের স্বীকারোক্তি ওর পাপের বাস তাড়াতাড়ি টাকার ব্যাগের কাছে যান 
আর একটু পরেই একটি ব্রিজ আসবে টাকার বস্তাগুলো সেখানে ফেলে দিন দুই কোটি টাকা পানিতে ফেলে দেব ফেলতে বলছি ফেলুন নয়তো বেলাল মরবে হ্যালো বল বেলাল কোথায় আরে কোথায় সে টাকাটা নিয়ে যা এত কথা কওয়ানোর দরকার কি টাকা নিতে খুশি টাকা নিয়ে চলে যাবি বাস আমার মনে হয় ও ঠিকই বলছে আমি ভাইকে চাই জিসান তুমি যেখানে চোর সেখানে পুলিশ যেখানে চোর সেখানে রিপোর্ট আরো দর্শক আমরা এই মুহূর্তে আছি চলন্ত একটি ট্রেনে যেখানে আমাদের সাথে আছে ডিসিডিবি মোরাদ আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইবো কে এই অদৃশ্য কিডনাপার এবং তাকে এখন পর্যন্ত প্রশাসন কেন ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে স্যার আমরা কি আরেকটি বারের মতো সেই কিডনাপারকে ধরতে ব্যর্থ হলাম নো কমেন্টস স্যার দর্শক পরবর্তী আপডেটের জন্য আমাদের সাথেই থাকুন জিসান চ্যানেল এক্স বেলাল এছাড়া আর আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই তুই যদি মুখ না খুলিস তাহলে তোর পরিবারের লোকজন একটা একটা করে মরবে যেভাবে মরেছে আমাদের আপনজনেরা না না দোহায় আপনাদের আমার স্ত্রী সন্তানদের কিছু করবেন না ওরা কোনো অন্যায় করেনি অন্যায় করেছি আমি কি অন্যায় করেছিস বল আমি বাড়ি বানানোর জন্য জাহাঙ্গীরকে ভুয়া ডিজাইন দিয়েছি আমি জানতাম যে ওই ডিজাইনে বাড়ি বানালে বাড়ি ভেঙে পড়বে কিন্তু তারপরও ওই উস্তাগারের কথাই আমি ভুয়া ডিজাইন করেছি একের পর এক ভুয়া ডিজাইনের বিল্ডিংগুলো ধ্বংস হতে দেখেও আমি আমি কোনো কথা বলিনি চুপ করেছিলাম আমার দুইটা শক্তি খতম হয়ে গেল অথচ আমি হরো জানতেই পারি নাই আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই কিডন্যাপারের কোন হদিস বের করতে পারিনি এই যে প্রত্যেক মাসে মাসে তোমার লাখ লাখ টাকা দিবার লাগেছি কেন দিতেছি তুমি তো কোনো কামি করা পারো না মিয়া এখন থেকে পুলিশকে আর কোনো টাকা পয়সা দেব না যা করার এই আমরাই করব আই থাম পুলিশ না পারলেও আমরা পারতে হইব ওই কিডন্যাপারকে আমরা জানতে হইব আজ থেকে তোরা সবাই ওই মহিলা সাংবাদিকের উপর চোখ রাখবি সন্দেহজনক কারোর লগে চলাফেরা করতে দেখলেই আমার ফোন করবে আমার বিশ্বাস আমি কিডন্যাপারে খোঁজ দিতে পারবো ওই একমাত্র মহিলা সাংবাদিক তুমি কি পাগল হয়ে গেছো ভাইয়া সম্প্রচার করেছিস এরপর কে বিশ্বাস করবে যে তোর সাথে ওই কিডন্যাপারের কোন যোগাযোগ নেই ভাইয়া তুমি ওকে তাই ভাবছো আমার কথা এখানে আসছে না সুইট আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি আমার একটা রিকোয়েস্ট বল যদি সত্যি তোর সাথে কিডন্যাপারের কোনো যোগাযোগ থেকে থাকে তাহলে তুই আমাদের হেল্প কর ধরিয়ে দে ওকে ভাইয়া বিশ্বাস করো আমি 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 তেমন কাউকে চিনি না আমি জানি না কে বা কারা ওই ডিভিডি আমার অফিসে রেখে গেছে তবু তোকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হয় বোন তুমি যেমন আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো ভাইয়া তেমনি আমারও দুশ্চিন্তা হয় তোমার জন্য প্রতিটা মুহূর্তে 
প্রতিটা মুহূর্তে আমি ভয় ভয় থাকি এই বুঝি এই বুঝি আমার কাছে কোনো দুঃসংবাদ এলো আমার ভাইয়া কাজী প্লিজ ভাইয়া আমি যেমন আমার দুশ্চিন্তাকে তোমার পেশার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিইনি তেমনি তুমিও তোমার দুশ্চিন্তাকে আমার পেশার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিও না ভাইয়া প্লিজ প্লিজ লেট মি ডু মাই জব ওকে ওকে গো আহে বাট বি কেয়ারফুল থ্যাংক ইউ ভাইয়া জানিস এখন একটা বোরকা হলে এখন একটা বোরকা একটা বোরকা আরে বোরকা তো গাড়িতে আছে দৌড়া তো কোন কোন কেন গত সপ্তাহে দিছেন পঞ্চাশ কইরা আর আজ পঁয়ত্রিশ কইরা এটা কি চাইনিজ মোবাইল নেই শোন ওদেরকে পেয়ে গেছি তোর লাইভ টেলিকাস্ট শুরু কর ওকে হ্যালো হ্যালো কন্ট্রোল রুম বিলকিস স্পিকিং ত্রিনা হাসানের ক্যামেরা এখন লাইভে যাবে প্লিজ ব্যবস্থা করুন আসো 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 সবাই যাও কামরানের বাসামাল এক একটা প্যাকেজ হিরোইনের মতো সুন্দরী এই দরে নিলে আমার ফোন দেন ফোনটা রাখিয়া তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো অজমন হ্যাঁ বাহ সব মিলে পনেরো জন হয়েছে তো ষোলো জন হয়েছে উস্তাদ বেশি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ নো চিন্তা মিন্টু কই মিন্টু ভাই তো স্টার জলসাই পাখি সিরিয়াল দেখতেছে সব মাল রেডি কোনখানে পাচার করতে হবো খালি কয়া দেন চব আগে পাখির সিরিয়ালটা শেষ হোক তারপরে এই রকমটা আমি বিজ্ঞাপনটা দিল আরে আমার দায়িত্ব আছে ওই দেখ দেখ আমার দায়িত্ব আছে ও দেখা যান আমার টেলিভিশনের দায়িত্ব আছে তার মানে এই মাইয়াগো মধ্যে কেউ সাংবাদিক আছে ওই এখানে পনেরোটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে चिने फिल খুব শখ তাই না ঠিক আছে আজ তোর এমন ছবি তুলুম জীবনে আর ছবি তোলার আমি ধরা পড়ে গেছি তাড়াতাড়ি আয় এই কামরানের 
जेठ जी बोने माया तो मन न फटने पारे, किंतु जारा तो मरा आपुन जोन तादर मोने रबोस्ता की होते पारे एक बार भेवे देखे छो, की चाव तुम, हैं? शांगबादी कोता कोरे शोहिद हुए जाते, मोरार पौड़ लोग के तो मन में पौधों दे बे आर शे ही पौधों तो मर भाई घरे बोरो कोरे टांगी रख बे ताईना? चीसान, चूप, � निजे निरापत्ता नानी एरको न्यूज़ कवर के वाशे, हम्म? आज जो दे मैं शोमोय मोतो ना पहुँचू था, अरे अमी Good morning. 
গুড মর্নিং ভাইয়া তাহলে তোর ঘুম ভাঙলো আমি তো ভেবেছিলাম অফিসে যাবার আগে তোর সাথে আমার দেখাই হবে না ও ভাই আজকে আমার হলিডে অনেক বেলা হয়ে গেছে ইয়ে মানে তুমি কি কিছু বলবে ভাইয়া বুঝেছি অবশ্যই তুমি কালকের ওই রিপোর্টিংটা নিয়ে কিছু বলবে না কিচ্ছু বলা নেই আমি বললে তুই তো আর শুনবি না আগুন নিয়ে তুই খেলতে চাচ্ছিস বারবার বারণ করা সত্ত্বেও নিজের ভালো তুই বুঝতে চাচ্ছিস না পুরো দেশের মানুষ দেখেছে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টারদের কি অবস্থা হয় যদি কোনো কারণে জিসান সময় মতো না পৌঁছাতো তাহলে তোর কবরে আমাকে ফুল দিতে হতো সরি ভাইয়া সরি বললে কি সব কিছু শেষ হয়ে যায় তোর কি উচিত ছিল না এভাবে রিপোর্টিংয়ে যাবার আগে আমাকে জানানো আমি তাহলে তোকে পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম হট ভাইয়া সুইট আমাদের বাবা মা নেই আমাদের ভালো মন্দ যদি আমরা না বুঝি তাহলে কে বুঝবে ভাইয়া আর কখনো এরকম হবে না প্লিজ তুমি রাগ করো না রাগ করার প্রসঙ্গ আসছে কেন আমরা তোর ছোট নই সুইট তুই যা করছিস কর কিন্তু তোর পাশে যদি জিসান থাকে তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই তোর কিছু বলার আছে নাকি আমি নিজেই জিসানের সাথে সরাসরি কথা বলবো না তুমি কথা বলবে না আমি আগে জিসানের সাথে কথা বলবো ফাইন আমি অফিস থেকে আসার আগেই এ ব্যাপারে তোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে চাই আহারে আমার লজ্জাপতি বো কাজটা হয়েছে স্যার চাইলেই যদি সব হইত তাহলে আরো দুই ঘন্টা আগে আমি আমার কাজ শেষ করে অফিসে পৌঁছাইতাম আরো পনেরো বছর আগে আমার বিয়া শাদি হয়ে যাইত আমি আমার কাজকর্মে যে সিরিয়াস তাতে আমার প্রমোশন হইতে হইতে আমি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাইতাম আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে তুমি প্রেসিডেন্ট হলে দেশের যে কি অবস্থা করতে কি যে কন স্যার আমি প্রেসিডেন্ট হইলে সবার আগে দেশের ক্রাইম খতম করতাম আগে বলো কাজটা খতম করে আনতে পেরেছো কিনা অফকোর্স স্যার আমি লোকটা চিকন কাজগুলো মোটা দেখুন এই যে দেখুন স্যার এইটা হইল পাগলা ফুকি আর এই ছবিটা দেখছেন না স্যার এইটা হলো হাসপাতালের ডাক্তার আর এই ছবিটা দেখছেন না স্যার ইনি হলেন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর আচ্ছা মামুন ছবিগুলো দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে স্যার গোবিন্দর একটা ছবি দেখছিলাম স্যার সে একাই তিন চারটা চরিত্র অভিনয় করছে এখানে ওইটাই কখনো ফকির কখনো ডাক্তার কখনো পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর কিন্তু স্যার লোক একজনই এই বিভিন্ন চরিত্রে রূপ ধারণ করছে গোপ একজন ফ্রেশ এই তিনটা একই লোক কিনা সেটা কি স্কেচ করে দেখা সম্ভব হ্যাঁ কতক্ষণ সময় লাগতে পারে স্যার দশ মিনিট ওকে নিয়ে যাও জি স্যার স্যার আমি গ্রামে থাকতে যাত্রা নাটকে অভিনয় করতাম কখনো ডাক্তার কখনো স্কুলের মাস্টার কখনো সাব ইন্সপেক্টর তবে স্যার সবচেয়ে বেশি মজা পাইতাম সাব ইন্সপেক্টরের চরিত্রে অভিনয় করে স্যার আপনি আমার একটু প্রমোশন দিয়ে সাব ইন্সপেক্টর বানিয়ে দেন না স্যার শাট আপ ও মাই গড এ তো জিসান স্যার 
আসেনি তো তাই নিজেই কেন ग्रेट <laughs> এবার বলো তুমি হঠাৎ আমার বাড়িতে কেন আসতে নেই নাকি নাকি তোমার গার্লফ্রেন্ড শুনলে মাইন্ড করবে গার্লফ্রেন্ড আমার সরি আমার তেমন কেউ নেই যদি কেউ হতে চায় মানে এত মানে মানে করো না তো আপত্তি আছে নাকি বলো ভালোবাসবে আমাকে তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না জানার জন্য পুরো জীবন পড়ে আছে জিসান আমি শুধু তোমার সম্মতি চাই আমার সম্মতি চুপ হয়ে গেল কেন আমি যদি তোমাকে সম্মতি দিই তাহলে তুমি পারবে আমাকে ভালোবাসতে হ্যাঁ সবকিছু ভেবেই আজ আমি তোমার কাছে এসেছি গতকাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত আমার বুকের ভেতর যে অনুভূতি ঝড়ের মতো আমার মনটাকে অশান্ত করে দিচ্ছে প্রেম ছাড়া ভালোবাসা ছাড়া আমি আর কোনো নাম দিতে পারছি না জিসান বলো বলো না তুমি আমাকে ভালোবাসবে কিন্তু তোমার ভাইয়া কি আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবে অবশ্যই মেনে নেবে কেন নেবে না জিসান खुजान আমি জানি 
আপনি একজন দুর্ধর্ষ এবং নীতিবান পুলিশ অফিসার কিন্তু এর কোনোটাই আপনার বোনের জীবনের চেয়ে মূল্যবান নয় কাজেই হাতের অস্ত্রটা নামিয়ে ফেলুন নয়তো আপনার বোন কন্ট্রোল রুম কে অনুভব করো কুইক জি স্যার হ্যালো হ্যালো কন্ট্রোল রুম কিডনাপারের খোঁজ পেয়েছি টিভি রিপোর্টার জিসান একজন কিডনেপার হতে পারে আমি এটা বিশ্বাস করি না সেদিন তো মারামারি করে একজন কিডনেপারকে ধরিয়ে দিল আমিও বুঝতে পারছি না জিসানের মতো একজন সাকসেসফুল টিভি জার্নালিস্ট মানুষ আটকে কেন মুক্তিপণ আদায় করবে জিসান মুক্তিপণ আদায় করার পরেও ছেলে না দিয়ে ওদেরকে খুন করে ফেলেছে আমি বুঝতে পারছি না জিসানের মতো এমন সুন্দর ছেলে কেন কিডন্যাপ করবে টিভি সাংবাদিক জিসান কিডন্যাপার তা আবার কিডন্যাপ করছে আমার স্যারের বোন রে জিসান ভাই তোমার দিন শেষ এক্সকিউজ মি আমরা কিডন্যাপার জিসান সম্পর্কে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই আপনাদেরকে কিছুই বলতে হবে না আমি এইমাত্র কমিশনার স্যারের সাথে এই বিষয়ে কথা বলে এসেছি আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ যদি আপনাদের কাছে জিসান সম্পর্কে কোনো রকম তথ্য থাকে তাহলে আমাদেরকে জানান ওই কিডন্যাপারকে ধরতে সহায়তা করুন স্যার ট্রেনার কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে না কোনো মুক্তিপণ কি চাওয়া হয়েছে না আমরা যতটুকু জানি কিডন্যাপার ট্রেনার কাছে দুটো স্বীকারোক্তিমূলক ডিভিডি পৌঁছে দিয়েছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় কিডন্যাপার জিসানের সাথে ট্রেনার সম্পর্ক আছে আমার বোন যদি ক্রাইমের সাথে যুক্ত থাকে 
অথবা জিসানের সাথে তার কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় তাহলে আমি নিজে তাকে অ্যারেস্ট করে আইনের হাতে সোপর্দ করব। মাথার ব্যথাটা কি এখনো আছে বাজে কথা রাখো আমাকে বলো এসবের অর্থ কি আমাকে কিডন্যাপ করে এনেছো কেন কত টাকা মুক্তিপণ চেয়েছো আমার ভাইয়ার কাছ থেকে তুমি আমার এখানে বন্দি নও ইনফ্যাক্ট তুমি সুস্থ হওয়ার জন্য ওয়েট করছিলাম তুমি চাইলে এখনই যেতে পার কি প্রবলেম কি গো কিন্তু জিসান গো চল তুমি তাহলে সন্ত্রাসীদের লিডার সন্ত্রাসীদের লিডার না তবে হ্যাঁ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের লিডার বলতে পারো কিসের আন্দোলন কার বিরুদ্ধে আন্দোলন মানুষকে কিডন্যাপ করে খুন করাকে তুমি আন্দোলন বলছো আমি কাউকে খুন করিনি আমারও মরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি আমি মরিনি মরেছে আমার বাবা আর আদরের বোন আর আমার মা বেঁচে থেকে অমৃত জিসান এসব তুমি কি বলছো হুম আমার বাবা সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে হস্তাগারের টিকাটুলির ওই বাড়িটা কিনেছিল খুব গর্ব করতেন আমার বাবা আমাদের বাড়িটা নিয়ে হ্যাঁ আমাকে বলতেন কি সংসারের দায়িত্ব নেবে না আমার বোঝাটা হালকা করবে চলে গেল ভালো আছো তুমি যেন আমি কিচ্ছু করতে পারিনি কিচ্ছু করতে পারিনি চলে গেছে যেন আমি না আমি আমার মায়ের ডাক শুনতে পাই আমার আমার কানে আমার এখনো মনে হয় আমার আড্ডাবাজি করবো আর গান নেব এখনো তোর এই বয়সে গান বাজনা নিয়ে থাকলে চলবে জীবনে আমি যা সঞ্চয় করেছিলাম তা দিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টটা কিনেছি হাতে এখন আর কোনো টাকা পয়সা নেই তুই চাকরি বাকরি একটা কিছু না করলে সংসার চলবে কিভাবে এরপর খুশবুর বিয়ে সাদির ব্যাপারটা আছে না ওফো বাবা তুমি কোনো চিন্তা করো না তো এই বছর বিসিএস আমি কনফার্ম টিকে যাব। ডাইনি না হলে কেউ নিজের বড় ভাইয়ের সাথে এরকম ভাবে মারামারি করে আগে ওর সিরিয়াল তারপরে আমার আমি বলেছি না আমি বিয়ে সাথে করব না আমি চাকরি বাকরি করব তুমি চাকরি বাকরি করবে তাহলে শাহিনের কি হবে শাহিন শাহিন আবার কে আজকাল তোমার মেয়ে ফেসবুকে যার সাথে সারা রাত ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে তার নাম হচ্ছে শাহিন বাকি ডিটেল তুমি ডাইনির কাছ থেকে শুনিতে পারো লম্পু বাবা শাইন খুব ভালো ছেলে বাবা সচিব মা টিচার বোন স্টুডেন্ট ধানমন্ডি থাকে তোমরা ভাবতে পারো
चारिदी तो पुलिस लाश नहीं क्या पिछने जाओ टैंकार खड़ा रही कैकटा लाश हासपत रखा बाकी लाश गुला टैंकार ढुके तस्तादी मारा रिपोर्ट तदंत कमिटी रिपोर्ट लिए लोक एक कथा को उधार शत शत लाश गुम हार तथ्य मानुषर जीवन छिनी मिनि खेलते 
আপনার হলেন মাস মার্ডারার মর জালা ওস্তাগার তো কইছিল সব সাইজ কিনে রাখবো মাগার এটা কি সাইজের নমুনা হ্যালো কে সাজ্জা সাহেব আরে ভাই আপনার মাইয়া তো বহুত ভালো গান গায় এত চালন মাইয়া তারে এত দিন কই লুকায় রাখছিলেন আরে কি যে গলার সুর সাবিনা রুনা ফের কে বলছেন আপনি আমি কে এইটা বড় কথা না এই মুহূর্তে আমি আপনার মাইয়ার গানের শ্রোতা আমি মনোযোগ সহকারে গান শুনবা লাগছি গান আপনি শুনবেন গান শুনাইতেছি মা 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 মুখে তোরা এই যে গাও গাও গান গাও মা তুমি ওখানে মা শুনছেন গান যদিও একটু বয়ে সুরা কে কে আপনি আমি ওস্তাগার আপনি আমার কাম করে দিবেন বিনিময়ে আমি আপনার মাইয়ারে সহি সালামাত আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব আর যদি না করে আপনার মাইয়াও জান্নাত অ্যাপার্টমেন্টের লাশ গুলোর মতো হইব ঘুম আর আপনি রাত কাটাইবেন নির্ঘুম জি বলুন কি কি চাচ্ছেন আপনি এই তো আপনার সুরে বাজতাছে আপনার সামনে রাখার রিপোর্ট গুলা সরাইয়া আমার লোক যে ফাইটা দিব সেটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম না ভাইবা শুধু সাইন করে দেন সবাই জানবো গত বছরে ভূমিকম্পের কারণে বিল্ডিং ধৈসা পড়ছে কিন্তু আমি আপনার যা করতে গুছি তাই করে কুইক আমার আদের সময় খুবই কম আর হ যে ফাইলটা রেডি করছেন সেই ফাইলটা আমার লোকের হাতে দিয়ে দিবেন তারপর আমার দেওয়া রিপোর্ট গুলা সরকারের কাছে পেস করবেন নাইলে আমি আপনার মাইয়া লাস্টটা সসম্মানে আপনার বাড়িতে পেস করুম শান্তি পাইলাম অসম্ভব অসম্ভব এ হতে পারে না তদন্ত কমিটি ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছে গত বছরের ভূমিকম্পে বিল্ডিং এ ফাটল ধরেনি মাত্র পাঁচজন লোক ওই বিল্ডিং ধসে মারা যায়নি আমি তদন্ত কমিটির সভাপতির সাথে কথা বলবো জিজ্ঞেস করব ওদের কাছ থেকে কত টাকা খেয়ে সে জাহাঙ্গীর বিল্ডার্স কে সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে আব্বু তুমি কেন মিথ্যা রিপোর্টে সই করলে মনে আমি মরতাম মারে সন্তানের জন্য বাবা মার কি যে মায়া সেটা তুই এখন বুঝবি না বড় হলে বুঝবি যা এখন গিয়ে পড়তে বস যা পড়ব বাট কাজটা কিন্তু তুমি ভালো করলে না কে কে তুমি কি যাও আমি তোর জম কত টাকা খেয়েছিস কত টাকা ঘুষ খেয়ে জাহাঙ্গীর বিল্ডার্স কে সমস্ত দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিস কত টাকা খেয়েছিস আমি কোনো ঘুষ খাইনি তাহলে তদন্ত রিপোর্টে কেন লিখেছিস গত বছরের ভূমিকম্পের কারণে বিল্ডিং ধসে পড়েছে কেন লিখেছিস এছাড়া এছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না মিথ্যে বলছিস বিশ্বাস করো আমার মেয়েকে আমার মেয়েকে জিম্মি করে বোয়া রিপোর্টে সই করতে উস্তাগার আমাকে বাধ্য করেছে উস্তাগার কেই উস্তাগার আমি জানি না কিন্তু এতটুকু বুঝতে পেরেছি উস্তাগার জাহাঙ্গীর বিল্ডার স্যার জাহাঙ্গীর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার একজন পুলিশ অফিসার সহ সবাই সবাই এই সিন্ডিকেটের লোক
কিন্তু তুমি এই অসাধ্য সাধন করলে কিভাবে উস্তাগার কিভাবে তদন্ত কমিটির চিফ কে চিপসের মতো ভেঙে ফেললে জাহাঙ্গীর তুমি হইলা কন্ট্রাক্টর আর আমি হইলাম ওস্তাগা আমি বালাগুলোই জানি কারে কখন কিভাবে ভাঙতে তোর কারণে আমার বাবা আমার বোন আজ কবরে আমার মা আমাকে চিনতে পারে না আজ তোকে আমি মেরেই ফেলবো জাহাঙ্গীর মারার প্রশ্নই আসে না আজ মরবি তুই আজ আমি তোরে বুঝাই দিমু এই ওস্তাগার কি মালদিয়ার তৈরি দেখ দেখ ভালো খুলে দেখ চোখ খুলে দেখ চোখ খোল এইটা ডাক্তার এইটা ইঞ্জিনিয়ার এইটা বিমা কোম্পানির মালিক এইটা পুলিশ এইটা কন্ট্রাক্টর এরা সবাই আমার হয়ে কাজ করে আমার কথা লাশ গুম করে বিল্ডিং বানায় বিক্রি করে আবার বিল্ডিং ধসায়াও দেয় ওই একই জায়গায় বিল্ডিং বানায় আবার টাকা কামায় ওরা আমার সাথে কাজ কইরা কোটি কোটি টাকা কামাইছে তুই কামাবি মরণ লাশটা গুম করে ফেলা সেদিন যদি আমার বন্ধুরা আমাকে হাসপাতালে না নিয়ে যেত তাহলে সেদিনই হতো আমার জীবনের শেষ দিন আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম জিসান আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও সত্যি আমি ভাবতে পারিনি তোমার জীবনে এত বড় ঝড় পড়ে গেছে শুধু আমার জীবনে নয় আরো অনেকের জীবনে ঝড় পড়ে গেছে দেখবে দেখতে চাও এসো এসো দেখো দেখো ভালো করে দেখো এরা সবাই সেই ওস্তাগার ঝড়ে বিধ্বস্ত ও হচ্ছে তুর্য আজকে পর্যন্ত নিজের বাবা মার কোনো হদিস পায়নি মামুন পেশা ইঞ্জিনিয়ার বাবা মা ভাই বোন সবাইকে হারিয়ে আজ এই মানুষগুলো সেবা করছে কিন্তু তুমি যে মুক্তিপণ হিসেবে কোটি কোটি টাকা নিয়েছ কোটি কোটি টাকা সেই টাকা এই অসহায় মানুষগুলোর চিকিৎসা আর ভরণ পোষণের জন্য খরচ হচ্ছে আমার খুশবুর কোন খোঁজ পেলে কি হলো বাবা তুমি না বলেছিলে আমার স্বামী আমার সন্তান সবাইকে খুঁজে বের করে দেবে আমি অবশ্যই খুঁজে দেব আর কয়েকটা দিন সময় লাগবে ওদেরকে খুঁজে পেলেই সোজ আপনার সামনে হাজির করবো হ্যাঁ শোনো আমার দুষ্টু মেয়েটা আমার সাথে খুব লুকুচুরি খেলছে তুমি আচ্ছা করে বকে দেবে অবশ্যই বকে দেব সিস্টার আপনি কোনো টেনশন করবেন না সিস্টার কোথায় থাকো তোমরা নিয়ে যাও কি ব্যাপার তুমি আমাকে নিয়ে যেতে বলছো কেন 
চলো ঠিক আছে আমার ছেলে আসু তারপর তোমাকে দেখাবো মজা দেখে নিও আমার ছেলে আসু ভেতরে চলো আসো ভেতরে চলো আমাকে আসো করে চলো আমার ছেলে তোমাকে কি করবে তুমি দেখে নিও একদম চলো চলো ভিতরে আসো জি স্যার উনি কি আমার মা আমার মা আমাকে চিনতে পারে না আমার মৃত বোন আর বাবার জন্য আজও খাবার সাজিয়ে বসে থাকে কিন্তু আমাকে চিনতে পারে না নিজের মনের সব দুঃখ যন্ত্রণা ওস্তাগারের ওই বাকি ভিক্টিমদের সাথে আমি শেয়ার করে নিয়েছি তাই টিভি রিপোর্টারে আড়ালে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে বেড়াচ্ছি সমাজের ওই সব ক্রিমিনালদের কিন্তু ওদের স্বীকারোক্তি প্রচারের জন্য তুমি আমাকে কেন বেছে নিলে কারণ সত্য সংবাদ প্রচারের জন্য যে সাহস আর যোগ্যতার প্রয়োজন তা সব কিছু আমি তোমার মাঝে পেয়েছি আমার বিশ্বাস আমার পর একমাত্র তুমি পারবে ওস্তাগারের সমস্ত হুমকি আর আক্রমণকে অগ্রাহ্য করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আর সে কারণে আমি তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম ওদের স্বীকারোক্তির ডিভিডি এখন তুমি চাইলে আমার হাতে আইনের হাত করা পড়িয়ে দিতে পারো না জিসান আমি তোমার সহযোদ্ধা হব তাতে কিন্তু পরিণাম সুখের না হয়ে কষ্টের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি হো তাতে আমি পরও করি না কারণ আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসি তো জরুরি তোলো ডিবি অফিসে গিয়ে একটু খবর লাগাও ওই কিডন্যাপার ডিসি ডিবির বইন্ডে ফেরত দিছে কি না যদি ফেরত না দেয় তাহলে আমার বিশ্বাস নিজের বইন্ড উদ্ধার করানোর লেগে নিশ্চয়ই কিডন্যাপারের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেব মুরাদ শিট এত ক্ষমতা এত ট্রেনিং থাকার পরও যদি আমার বোনকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হই তাহলে দেশের মানুষ আমাদের উপর ভরসা রাখবে কি করে স্যার আমরা তো চেষ্টা কম করছি না সম্ভাব্য সব জায়গায় আমরা সার্চ করেছি স্যার ওই যে আপনার বোন সুইট ভাইয়া তুই কেমন আছিস বোন জিসানের হাত থেকে কি করে পালিয়ে এলি ও পালিয়ে আসেনি ভাইয়া জিসান নিজে এসে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে ওকে খুঁজে লাভ নি ভাইয়া ওর উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ওকে খুঁজে পাবে না কিসের উদ্দেশ্য ওর সংগ্রাম ওস্তাগারের বিরুদ্ধে ওস্তাগারের সিন্ডিকেট ক্রাইমের বিরুদ্ধে কিসের সিন্ডিকেট কিসের ক্রাইম তুই এসব কি বলছিস ঠিকই বলছি বছরের পর বছর ধরে ওস্তাগার দেশের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স নামে মৃত্যুফাত তৈরি করে মানুষের কাছে সুখের ঠিকানা বলে বিক্রি করেছে নিম্নমানের বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস আর ভুল ডিজাইনে করা বাড়িগুলো একসময় ধসে পড়ে মানুষগুলোকে করেছে সর্বশান্ত টাকা পয়সা স্বজন হারিয়ে মানুষগুলো সর্বশান্ত হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু ওস্তাগারের টাকা আর পেশি শক্তির কাছে আইনের মানুষগুলো হার মিলেছে ভাইয়া স্বজন হারানো মানুষগুলো তাই কোনো বিচার পায়নি পায়নি কোনো ক্ষতিপূরণ সেই মানুষগুলোকে সাথে নিয়ে জিসান আজ আন্দোলন ঘোষণা করেছে ওই ওস্তাগারের বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তাকে আইনের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত জিসান ধরা দেবে না জিসান মহাপুরুষ নয় সুইট 
সমাজের গণ্যমান্য লোকদের অপহরণ করে হত্যা করেছে হত্যা করেনি ডক্টর মাসুদ আর ইঞ্জিনিয়ার বেলালের স্বীকারোক্তি নেওয়ার সময় ওরাই আত্মহত্যা করেছে কিন্তু অপহরণ কি ক্রাইম নয় তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তি পণ নেওয়া কি ক্রাইম নয় হ্যাঁ মুক্তি পণ চাইবার উদ্দেশ্য ছিল আইনের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে একজন ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার কত অবৈধ টাকার মালিক স্যার ঘটনা ঘটে গেছে ডেভেলপার জাহাঙ্গীরের নামে ওয়ার্নিং চলে আইছে এই দেখেন স্যার এক ঘন্টার মধ্যে হেরে কিডন্যাপ করব জাহাঙ্গীরকে কিডন্যাপ করতে এলে আজ জিসানকে ধরতেই হবে চেষ্টা করতে পারো ভাইয়া কিন্তু আমি জানি তুমি ফেল করবে আমি ফেল করি না আজ তা তুই নিজের চোখে দেখবি আমি না আসা পর্যন্ত তুই এখানেই থাকবি হ্যাঁ তুমি তো আমাকে অ্যারেস্ট করছো না বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখছি যদি মনে করি তুই জিসানের সাথে হাত মিলিয়ে আইনের চোখকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছিস তখন তোকে গ্রেফতার করব मृत्यूर আপনার ফার্মের তৈরি করা অ্যাপার্টমেন্টকে দায়ী করেছে যা ধসে পড়ে ওরা মারা গেছে কিন্তু ওই বিল্ডিং তো ভূমিকম্পে ধসে পড়ছে আপনার অ্যাপার্টমেন্ট কি কারণে ধসে পড়েছে সেটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয় আমি এসেছি আপনার সহযোগিতা চাইতে অবশ্যই অবশ্যই কি করতে হবে আমার আপনি কন কিছুই না আমার টিম আপনাকে নিয়ে অন্য রুমে অপেক্ষা করবে আর আপনার চেম্বারে অপেক্ষা করব আমি জিসান আপনাকে কিডন্যাপ করতে এলে আমি ওকে অ্যারেস্ট করব আরে চমৎকার ক্যাথায় কইছে দেশের পুলিশ বাহিনী কোনো কামের না আপনি বহু কামের মানুষ আপনার বহু পছন্দ হয়েছে আমার কোন কি করতে হইব শোনো স্যার জাহাঙ্গীর সাহেবকে পাশের রুমে নিয়ে যাও আর এই বিল্ডিং এর এন্ট্রেন্স থেকে শুরু করে এই অফিস পর্যন্ত সব দিকে নজর রাখবে জি স্যার প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আজকে তোকে বুঝিয়ে দেব এদেশের পুলিশ বাহিনী কি করতে পারে কিডন্যাপার ডিসিডিপির ফোনকে ফেরত দিয়েছে আপনি এখানে মেরাজ সাব ইন্সপেক্টর गोपन হ্যালো ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম জি সন্তুই জি ভাই আমি আপনি এখনো জাহাঙ্গীর অফিসে বসে আছেন হ্যাঁ এই ডিসিডিবি মুরাদ বেঁচে থাকতে তুই আর কাউকে কিডন্যাপ করতে পারবি না কিন্তু কিডন্যাপ তো করে ফেলেছি ভাইয়া হ্যাঁ শুধু একটা ভুল হয়ে গেছে ভুল কিসের ভুল আমার বন্ধুরা পরের ওয়ার্নিংটা আগে পাঠিয়ে দিয়েছে What do you mean? I mean it. Jahangir is serial aro pore. Tar aage, Pulisher poshak pora jai beiman ta udhe shadjo kore chhe. 
তার পালা আর তাকে আমি কিডন্যাপ করেছি নাম মেরাজ আইন তোকে ছাড়বে না আপনি ভুল করছেন ভাইয়া আমি আইনের বিরুদ্ধে নই কিন্তু যারা আইনকে কাজকলা দেখিয়ে দিনের পর দিন ক্রাইম করে যাচ্ছে তাদের স্বীকারোক্তি নেবার জন্য আমি আমার একটা আঙুল শুধু বাঁকা করেছি যেদিন প্রমাণ করতে পারব জাহাঙ্গীর ওস্তাগার সহ সবাই ক্রিমিনাল সেদিন আমি হাসি মুখে আপনার কাছে সারেন্ডার করব টিল দেন গুড বাই আমি একজন পুলিশ অফিসার আমার গায়ে হাত তোলার পরে না ভালো হবে না ছেড়ে দে আমাকে বলছি ছেড়ে দে আমাকে তাহলে ওস্তাগারের ঠিকানা বল জানিস না আমি ওস্তাগারের ঠিকানা জানি না মেরাজ তুই হলি জাতীয় বেইমান ওস্তাগারের টাকা খেয়ে নিজের দেশের সাথে বেইমানি করতে পারিস নিজের পোশাকের সাথে বেইমানি করেছিস আর আমার কাছে ওস্তাগারের ঠিকানা বলবি না তা কি করে হয় জিজান কত মারলাম ওস দেখারের ঠিকানা আমি জানি না কিন্তু প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ও উত্তরা নাইট ক্লাবে ফুর্তি করতে যায় সাংবাদিক আমি জানি কিন্তু এছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই আমার বাবা আমার বোনের হত্যাকারী ওই ওস্তাগারকে ধরার এটাই আমার শেষ চেষ্টা তুমি শুধু তুমি শুধু যা করতে বলছি তাই কর আমাকে আমার প্ল্যান মতো কাজ করতে দাও ভাবছিলাম সাংবাদিকের টেনশনে আমার আজকে আনন্দটা মাটি হয়ে যাইব কিন্তু না এই যে তোমার আসামি নিয়ে এসেছি সাংবাদিক 
আফসোস আফসোস এতদিন যা লাশ নর্দমার পচা পানিতে পৈচা যাওয়ার কথা ও বাঁচার সুযোগ পায়ও নিজের জীবন এইভাবে নষ্ট করতে পারে এটা তোমার জ্ঞানেই আসে না আবই কেন আবার আমার হাতে লাশ হওয়ার লাগা তুই ফিরত আইসস মাঝে যাটা কি তোকে মৃত্যু যন্ত্রণা দেবার জন্য শুধু যন্ত্রণা দেব না দেশের মানুষের কাছে জানিয়ে দেব ব্যবসার নামে তুই কত মানুষের জীবনের সওদা করেছিস কত লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিস কি করছি আমি কি করছি আমি আমি কি ড্রাগসের ব্যবসা করছি না আমি কি অস্ত্রের ব্যবসা করছি না আমি কি দেশের ক্ষমতা যাওয়ার লেগা কোন রাজনৈতিক নেতার খুন করছি না আমি কি করছি কি করছি আমি কি করছি তুই মানুষের কাছে নিরাপদ আবাসনের নামে বিক্রি করেছিস মৃত্যু ভাত তাদেরকে করেছি সর্বশান্ত তোর বিল্ডিং ধসে আহত নিহত হয়েছে শত শত পরিবার শুধু তোর কারণে আমার মতো অনেক সন্তান শেষবারের মতো তাদের বাবা মার লাশটাও দেখতে পাইনি পাইনি তাদের আদরের বোনের খোঁজ পাইনি তাদের আত্মীয় স্বজনকে আইনের পোশাক গায়ে মেরাজের মতো বেআইনি লোক জাহাঙ্গীরের মতো দু নাম্বার ব্যবসায়ী মাসুদের মতো ডাক্তার আর বেলালের মতো আর্কিটেক্টর কাজকে সহজ করে দিয়েছে কিন্তু আর না আজকের পর থেকে তোকে আর কোন মৃত্যু ভাত আমি বিক্রি করতে দেব না দেব না আমি তুই ঠিকই কইছ সাংবাদিক আমি আসলে কম টাকায় ফ্ল্যাট বানাই ওইগুলো একটু বেশি দামে বিক্রি করছি কি করুম ক সবাই তো আর ড্রাগস নেয় না অস্ত্র কিনে না ওইগুলো আনা নেওয়া বেচা বিক্রি বড় ঝামেলা কিন্তু কম দামের ফ্ল্যাট এটা সবাই কিনতে চায় এমন ফ্ল্যাট কেনার কথা শুনলে বাঙালিরা সবাই কাউয়ার মতো ঝাঁপাইয়া পড়ে কে কার আগে ফ্ল্যাট কিনবে ওইটা নিয়ে মারামারিও চলে হ সাংবাদিক মামু হ আরে বিল্ডিং এ প্যালান ঠিক আছে কিনা ফাউন্ডেশন ঠিক আছে কিনা রড বালু সিমেন্ট সুরকি ঠিক আছে কিনা এত কিছু দেখার সময় কু গত পনেরো বছরে আমি কতগুলো ফ্ল্যাট বাড়ি বানায় বিক্রি করছি জানো ছোট বড় নামে বেনামে সব মিলাইয়া প্রায় পাঁচ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট বানায় জায়গা দিছে কত টাকা টানছি তার হিসাব পাবো <laughs> আর যে অসহায় লোকগুলো মারা গেল তাদের দায়িত্ব ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট বিমা করে সবাই কিন্তু ক্ষতিপূরণ টাকা নেবে কে কেউ বেঁচে থাকলে তো নেবে যদি কেউ দাবিদার হয়ে আসে তো কিছু দেই আর বাকিটা আইনের ফাঁক বলে বেরিয়ে যায় এতগুলো বাড়ি ধসে যাদের জীবন গেছে যারা পঙ্গু হয়ে দিনের পর দিন কষ্ট করেছে আপন জনকে যারা শেষ দেখার সুযোগ পায়নি তাদের কেউ কি এর প্রতিবাদ করবে না আমার মতো প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তুলবে না ও বাবা প্রতিরোধের দেওয়াল আমার নেতা তোমার নেতা সাংবাদিক নেতা সাংবাদিক নেতা তোর তুলু তাতে আমার কি আমার তো খুঁজ যাই পাইব না আর সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া কেউ আমার ক্ষতি করার কোনো সুযোগই পাইব না মেরাজ কুতুবার জাহাঙ্গীর যতদিন আছে তোর মতো সাংবাদিকে ওয়ার্নিং এর পর আমি করি না আজ এখানে তোর সাথে সব সাক্ষ্য প্রমাণের কবর হয়ে যাবে ওস্তাগার 
দ্বিতীয় জীবন পেয়ে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিলাম দেশের শত্রুদের ধরিয়ে দেব বলে সেখানে অনেক দিন কাজ করেছি তাই মৃত্যুর আগে আমার কর্মক্ষেত্র চ্যানেল এক্স যদি একটা বার দেখতে পেতাম প্লিজ প্লিজ আজকে সারা দেশের মানুষ এতক্ষণে তোদের আসল পরিচয় পেয়ে গেছে দর্শক আপনারা তখন কুখ্যাত ব্যবসায়ী ওস্তাগারের সকল অপকর্মের স্বীকারোক্ত দেখলেন আশা করছি আইন তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে ত্রিনা হাসান চ্যানেল ওয়াই ওস্তাগারের প্রমোদ কানন উত্তরা নাইট ক্লাব বস এই মাইয়া টিভি ক্যামেরাগুলো ফিট করছে সাংবাদিকের চুনা লাগায় দে Ah! 
Vai! Amar kame je badha re ore ami koira di bekar. Amar bom tadra choitu gusti asilo ostagar. Vai! तो दिन आम्रा वार्निंग दिए चिलाम, इधर से ग्रीन नो क्रिमिनल ओस्ता गार शो हो, तार सिंडिकेटर विरुद्ध है। आम्रा धौंशो कोरे दिए चिओ देर। ताई बोले आमदेर वार्निंग देर पाला शेष हुए जाएगी। एकों थे के देशे शॉप गुलो क्रिमिनल देर विरुद्ध है चोल बे, आमदेर वार्निंग। वार्निंग, इज़ ऑन। य